بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بريو ديني بحي برهان الدين دوبائي تيك أبني پروسنو قولي چهن جه مارا زوارا جه آما دير قبور شوني دستو قرا كي أبو الشك এবং আপনি আরেকটি প্রশ্ন করেছেন যে অনেক জায়গায় দেখা যায় যে মানুষ মারা যাওয়ার পরে কবর স্থান পাকা করে নেম প্লেট ব্যবহার করে যার ফলে সেখানে আর অন্য কাউকে কবর দেওয়া যায় না এই ব্যাপারে একটু জানাবেন প্রিয় ভাই মারা যাওয়ার আগে কোথায় কবর দিতে হবে সেটা সুনির্দিষ্ট করে যাওয়া এটা ফরস ও আজিব সুন্নাত মুস্তাহাব কিছুই না সুনির্দিষ্ট করতে হবে এরকম কোনো দলিল নেই আপনি মৃত্যুবরণ করার আগে আপনার যদি কোনো আকাঙ্ক্ষা হয় যে আমাকে ওখানে কবর দেওয়া হোক আপনি সেটা ওসিয়ত করে যেতে পারেন আপনি যেখানে ভালো মনে করেন যে এখানে আমার কবরটা হইলে আমার জন্য ভালো বা আপনি ভালো আত্মিক প্রশান্তি লাভ করছেন এরকম যদি হয় সেটা আপনি করতে পারেন সেটা আপনি ওসিয়ত করে যেতে পারেন যে অমুক জায়গায় কবর দিলে মানুষ আমার জন্য মানুষের জন্য সুবিধা হবে আমার 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 কবরে এসে আমার কবর জিয়ারত করে যাবে আমার জন্য দোয়া করবে বিভিন্ন কারণ যদি বৈধ কোনো যৌক্তিক কারণে করেন তাহলে সেটা বৈধ হতে পারে আর যদি মনে করেন যে অমুক জায়গায় কবর দিলে আমার কবর আজাব থেকে মুক্তি হবে বা এই এরকম কোনো স্থানে বরকতের কথা যদি বলেন তাহলে সে অবশ্যই সেটা শিরকের পর্যায়ে পৌঁছে যাবে সেটা না যায় ছাড়াম হবে শুধুমাত্র বরকতের কথা পাওয়া যায় হচ্ছে মক্কা এবং মদিনায় মক্কা এবং মদিনায় যদি কেউ মারা যায় তাহলে তাদের জন্য আল্লাহ নবী আলিফ সাল্লাম কেমতের দিন সাফাহাত করবেন এই জন্য ওমার রদি আলাম তিনি দোয়া করতেন আল্লাহর কাছে আল্লাহ উম্মার সুখনি শাহাজান ফি সাবিলিক ও যে আল মাউতি ফি বেলা দিল সুলিক আল্লাহ আপনি আমাকে আপনার রাস্তায় শহীদ হিসেবে কবুল করে নেন আর আমার মৃত্যুটা যেন আপনার রসুলের ভূমিতে অর্থাৎ মদিনাতে হয় তিনি মদিনায় মারা গিয়েছেন আপনি সেরকম এরকম দোয়া করতে পারেন আর মারা যাওয়ার পরে যারা পরিবারের সদস্য রয়েছে তাদের জন্য উচিত একটু ভালো জায়গা দেখে কবর নির্বাচন করা অর্থাৎ মাইয়েতের জন্য অসম্মান না হয় এদিকে খেয়াল রাখা এজন্য বেনামাজি ফাঁসেক পাপাচার দুরাচার এ সমস্ত ব্যক্তিদের পাশে দাপন না করা অমুসলিমদের কবর স্থানে দাপন না করা নিচু স্থান বা জমির মাঝখানে যেখানে গরু ছাগল দৌড়াদৌড়ি করবে এরকম স্থানে দাপন না করা সুনির্দিষ্ট এলাকা যেখানে কবর স্থান বা যেখানে কবর দিলে মৃত্যু ব্যক্তির সম্মান ঠিক থাকবে এরকম স্থানে কবর দেওয়া কারণ আল্লাহ নবী আলি সালাত আসলাম বলছেন লাতাজলি সাল আল কবরি ওয়ালা তসলি রেহা কবরের ওপর বসো না এবং কবরের দিকে ফিরে সালাত আদায় করো না কবরের উপর বসলে বা হাঁটলে এটা মৃত্যু ব্যক্তির জন্য সেটা কি হয় অসম্মানের কারণ হয় এটা বৈধ নয় এই দিকগুলো খেয়াল দেখে যারা পরিবারের সদস্য রয়েছেন তারা মৃত্যু ব্যক্তির জন্য কবর নির্বাচন করবেন কোথায় কবর দেওয়া যায় আপনার একটি প্রশ্ন ছিল যে অনেকেই কবরের নেম প্লেট ব্যবহার করে প্রিয় ভাই আসলে আল্লাহ নবী আলি সাল্লাম মারা যাওয়ার আগে আলী রবি আলতনকে বলেছেন তুমি কোনো উঁচু কবর পাবে না ইল্লা সবাহিত হু তবে সেটাকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিবে আল্লাহ নবী আলিফ সাল্লা সাল্লামের কবর কেমন ছিল আমার জানা আয়সাকে বলা হলে তিনি রাসুলের কবরটা খুলে দেখালেন সে কবরটা ছিল মাটি থেকে আধ হাত উঁচু যেটা আমরা আমাদের বাংলাদেশে দেখে থাকি যে কবর দেওয়ার পরে আধ হাত উঁচু পর্যন্ত মাটি দিয়ে কবর স্থানটাকে চিহ্নিত করা হয় যে এতটুকু কবর স্থান এটা হলো সন্ন্যাসম্মত এরপরে কবরের ওপর যাতে গরু ছাগল যদি কবর স্থান সুনির্দিষ্ট হয় তাহলে পুরো কবর স্থানকে আপনার রক্ষা করার জন্য চারো বাসে বাউন্ডারি দেওয়া যেতে পারে আর যদি চারো বাসে বাউন্ডারি না থাকে সেক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কবরটাকে অসম্মান থেকে বাঁচানোর জন্য হয়তো বাস বা হালকা কিছু দিয়ে বেড়া দেওয়া যেতে পারে এগুলো হচ্ছে সম্মান সম্ভব রক্ষা করার জন্য কিন্তু সেটা যদি পাকা করা হয় এটা কার কবর এটা নির্দিষ্ট করা হয় তাহলে অবশ্যই সেটা নাজায়েজ এবং অবৈধ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হবে আপনারা যারা সৌদি আরবে গিয়েছেন বা আরব বিশ্বে আছেন তারা দেখবেন যে তাদের 
যেখানে মাকবারা কবরস্থান বিশাল কবরস্থান কোনো কবরে পাকা করা নেই আপনি আপনারা জানেন যে আমাদের দেশে মানুষ টাকার জন্য আরব কান্ট্রিগুলোতে যায় এর মানে তাদের টাকার অভাব নেই এরপরও কিন্তু তারা কেউ কবর পাকা করে না ও মাটি থেকে কি কিছু উঁচু করে আপনার বোঝা যাচ্ছে যে এটা এটা একটা কবর কোনটা কার কবর এটাও বোঝা মুশকিল হয়তো কেউ গলে রাখে যে আমার বাবার কবরটা এত নাম্বারে সে সেখানে হয়তো জিয়ারত করতে গেল এরকমটা হতে পারে কিন্তু তারা কিন্তু সেই কবরগুলো পাকা করে না এবং সাহাবাহ কেরাম রেজওয়ান উল্লাহ আলী মাজমাইন তাদের কারো কবরই পাকা নেই আজকে আমাদের দেশে যারা এই যে কবর পাকা করে এত বহুবিধ সমস্যা কবর পাকা করলে কোনো সময় কবর মাজার হয়ে যেতে পারে আবার এই কবর পাকা করার কারণে কিছু স্থান রয়েছে কোথাও মাইয়ের দ্রুত পচে যায় কোথাও বেশি সময় লাগে যাই হোক কবর পাকা না করলে একটা নির্ধারিত সময় বা অনেক দিন পরে সেখানে আর একজনকেও কবর দেওয়া সম্ভব যেমন আজকে একজন ব্যক্তি মারা গেল তিরিশ বছর বা চল্লিশ বছর পরে ওইখানে আর একজনকে কবর দেওয়া সম্ভব কিন্তু যখন এইভাবে পাকা করা হচ্ছে নেম প্লেট ব্যবহার করা হচ্ছে তখন দেখা যাচ্ছে যে এই কবরস্থানে আর মানুষকে কবর দেওয়া সম্ভব নয় তো এই জিনিসগুলো খেয়াল রাখা উচিত এবং কোনো অবস্থাতে কবর পাকা করা নেম প্লেট ব্যবহার করা এগুলো বৈধ নয় এগুলো না যায় স্পর্যায় অন্তর্ভুক্ত আল্লাহ সুবান তালা আমাদেরকে হেফাজত করুক আমিন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ